Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va s'intéresser euh, à l'une des matières les plus importantes euh, de votre deuxième année de droit, euh, à savoir euh, le droit administratif général. Matière éminemment euh, importante, éminemment fondamentale, et pour preuve, la densité avec laquelle vous allez devoir l'étudier, puisque, euh, si je ne me trompe pas, vous allez devoir l'étudier non seulement au premier semestre, mais également au deuxième semestre, semestre pardon, de cette année universitaire. Donc l'objectif de ce cours, c'est quoi Eh bien, c'est tout simplement d'essayer de faire en sorte que vous puissiez, euh, dès à présent, assimiler les principes généraux euh, du droit administratif avec, évidemment, toutes les notions euh, à connaître impérativement. Donc vous avez beaucoup de chance, vous êtes au bon endroit, puisque c'est ce qu'on va faire dès à présent. C'est parti Vous aurez compris, je suis Julie Ramsamy et euh, sans trop vouloir vous bassiner à nouveau avec ça puisque ça a été fait dans, dans la vidéo de présentation, j'ai eu l'honneur d'être major de ma promotion quand j'étais en master 2 droit public spécialité territoire risque et action publique et effectivement je ne l'avais pas mentionné mais j'avais tout juste 21 ans puisque j'ai sauté deux classes donc j'avais deux ans d'avance et depuis ça, euh, de l'eau a coulé sous les ponts <rire> et euh, j'exerce en tant qu'avocat publiciste. Voilà. J'ai d'abord été avocat collaborateur. Aujourd'hui, je suis installée à mon compte et euh, dans quelques semaines, normalement, je m'associe. Donc le cabinet évolue toujours dans le droit public, évidemment. Et euh, à côté de, de cette profession, je suis également chargée de travaux dirigés en droit administratif général à la faculté de droit et d'économie de la Réunion. Et enfin, j'ai euh, un mini-mandat au sein de mon barreau, puisque je suis vice-secrétaire de l'Union des jeunes avocats du barreau de Saint-Denis de la Réunion. Alors, qu'est-ce qu'on va faire On va s'intéresser à l'une des matières les plus importantes de votre deuxième année de droit, roulement de tambour, le droit administratif. C'est une matière particulièrement dense. Pourquoi Parce que vous avez un cours énorme qui va se dérouler et sur le premier semestre et sur le deuxième semestre de votre deuxième année de droit. L'objectif de ce cours de droit administratif, c'est de vous permettre de comprendre dès maintenant, même si vous êtes déjà au deuxième semestre, quels sont les grands principes fondamentaux qui structurent notre droit administratif et les notions qu'il faut impérativement maîtriser. Qu'est-ce que le droit administratif Le droit administratif, c'est le droit de l'administration. L'administration peut se définir de deux façons. Sur le plan matériel, l'administration va avoir pour objet de servir l'État. Et sur un plan organique, l'administration, ça va être l'ensemble des, or des organes pardon, qui participent à l'action administrative. Ce qu'il faut retenir du droit administratif en ce qui concerne sa définition, c'est que c'est un droit adapté aux activités de l'administration. Naissance du droit administratif, euh, en fait, il faut comprendre qu'à côté du droit privé, on a consacré vraiment un droit spécial le droit administratif. Ça a été fait par un arrêt fondateur, on, on dit même que c'est l'arrêt fondateur du droit administratif, c'est l'arrêt Blanco du tribunal des conflits de 1873. Cet arrêt va consacrer la spécificité du contentieux de l'administration en insistant sur la nécessité de soumettre l'administration à des règles spéciales justifiées par les besoins du service public. En l'occurrence, dans cet arrêt, le tribunal des conflits, il juge que la responsabilité de l'administration, eh elle ne peut pas être régie par le droit commun. On ne peut pas appliquer à l'administration les principes qui sont établis dans le code civil pour les rapports de particulier à particulier. Le tribunal des conflits juge au contraire que la responsabilité de l'administration doit être réglée au travers de règles spéciales qui vont varier suivant on l'a dit, les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'État avec les droits privés. L'idée, vous l'avez bien compris, c'est que on a besoin d'un droit qui soit adapté aux missions de l'administration. 
les missions de l'administration, c'est quoi C'est la satisfaction de l'intérêt général. Notamment, un tel droit spécifique est d'autant plus nécessaire que l'administration elle n'est pas dans la même situation qu'un lambda. L'administration elle a des prérogatives exorbitantes qui vont lui permettre de satisfaire cette mission d'intérêt général. Quels sont les caractères du droit administratif Premier caractère, on ressent tout de suite, c'est un droit inégalitaire, contrairement au droit privé. On vient de le dire, les autorités administratives, elles sont dotées de prérogatives exorbitantes de droit commun. Ce n'est pas le droit commun, c'est exorbitant le droit commun. Tout ça, c'est pour remplir la mission d'intérêt général qui leur est assignée. Deuxième caractère du droit administratif, on est sur un droit prétorien. Le droit administratif, c'est un droit qu'on qualifie de jurisprudentiel. Déjà parce qu'il est né au sein d'une décision du tribunal des conflits, l'arrêt Blanco, et ensuite parce que la jurisprudence a joué, joue et jouera encore un rôle important dans la construction du droit administratif. Et enfin, troisième caractère du droit administratif, on est sur un droit qui est autonome. Le droit administratif est totalement indépendant du droit privé en ce qu'il constitue un ensemble de règles homogènes régissant l'activité de l'administration. Donc on est vraiment sur un droit qui est autonome. Alors quel est le contenu de notre cours de droit administratif On va le voir, le cours de droit administratif, il est divisé en sept grands thèmes. On va les voir ensemble. Thème numéro 1, bon, une introduction, évidemment. Dans ce premier thème, on va voir des éléments sur l'origine du droit administratif français. On va voir la naissance du dualisme juridictionnel, c'est-à-dire la distinction entre les deux ordres juridiction, l'ordre administratif et l'ordre judiciaire. La naissance du dualisme matériel également, c'est-à-dire la distinction entre les matières, la matière de droit public et la matière de droit privé. Et toujours dans le thème numéro 1, on va voir les caractères, les critères du droit administratif français. Thème numéro 2, on va aborder un principe éminemment important de notre droit administratif, c'est le principe de l'égalité. En deux mots, ce qu'on peut dire du principe de l'égalité pour l'introduire, c'est que, au titre de ce principe, l'administration va devoir respecter l'ensemble de, des règles de droit supérieur quand elle agit. Quand elle agit. Et pas seulement la loi, hein. on parle vraiment de toutes les, euh, les normes supérieures. Donc on va voir en réalité les normes. Vous avez l'image de la pyramide qui l'illustre bien. On va voir en réalité les normes constitutionnelles, les normes internationales et communautaires, les normes légales et réglementaires et les PGD. Donc tout ça va devoir être respecté par l'administration au titre du principe de l'égalité. On va également voir dans ce thème numéro 2 la théorie de la loi écran théorie de l'écran législatif. Pour la présenter rapidement, c'est une théorie prétorienne selon laquelle le juge administratif refuse de censurer un acte administratif inconstitutionnel qui serait pris sur le fondement d'une loi au motif qu'un tel contrôle reviendrait nécessairement à reconnaître l'inconstitutionnalité de la loi. Et le juge administratif, il refuse de faire un tel contrôle parce que seul le Conseil constitutionnel peut, en principe, procéder au contrôle de constitutionnalité de la loi. Donc, quand l'acte administratif il va être fondé sur une loi, c'est le cas des règlements d'application, la loi elle va faire écran, on le verra de façon plus détaillée ensuite, entre cet acte administratif et la Constitution. Donc, le Conseil d'État ne va pas être en mesure de contrôler, finalement, la constitutionnalité du décret. Vous avez un joli petit schéma sur la théorie de la loi écran. Je vous invite à faire pause sur la vidéo et euh, à prendre connaissance de ce schéma qui résume assez bien la théorie de la loi écran.
Donc on a vu le thème numéro 1, thème numéro 2, thème numéro 3, on va étudier ensemble les acteurs du droit administratif. Au sein de ce thème, on va étudier en détail qu'est-ce que c'est que l'administration. On va voir d'un côté les administrations de l'État, et dans les administrations de l'État, on va voir l'administration centrale et l'administration déconcentrée. Et à côté des administrations de l'État, on va également voir les collectivités territoriales. Parmi les acteurs du droit administratif, on a quelque chose qui n'est pas l'administration, mais qui est quand même un acteur euh, central du droit administratif, c'est le juge administratif. Donc, on va aborder tout ce qui est fonctionnement, mission du Conseil d'État, des cours administratifs d'appel, des tribunaux administratifs et de certaines juridictions administratives spécialisées. Thème numéro 4, on va voir les missions de l'administration. En réalité, ce qu'on va voir, c'est deux sous-thèmes euh, qui, euh, qui euh, synthétisent assez bien euh, les missions essentielles de l'administration, à savoir, d'un côté, la délivrance de prestations, autrement dit le service public, et euh, de l'autre côté, la préservation de l'ordre de public, Autrement dit, la police administrative. Donc, on va voir ensemble euh, les questions clés relatives à la définition, aux critères d'identification du service public, à la création, à la gestion des services publics, leur fonctionnement, etc. Et ça va, ça va vous permettre de mieux comprendre l'importance du service public dans notre société et comment il est structuré et géré. Euh, petit effet d'annonce, on va voir dans le cours que euh, le tribunal des conflits, euh, dans son arrêt BAC Deloca de 1921, il a consacré une distinction euh, entre deux catégories de services publics. On a le SPA, euh, service public administratif, principalement régi par le droit public, et euh, d'un autre côté, on a le SPIC, service public industriel et commercial, principalement régi par le droit privé, mais encore une fois, on reviendra là-dessus plus amplement. Euh, S'agissant du deuxième sous-thème, la préservation de l'ordre public, euh, qui euh, renvoie en fait à la police administrative, on va voir euh, ben, la définition, les objectifs de la police administrative, les autorités de police administrative et l'encadrement du pouvoir de police administrative. Donc le cours euh, a pour ambition de vous permettre de comprendre comment l'ordre public il est préservé et quelles sont les limites et les contrôles sur le pouvoir de police administrative. Thème numéro 5, on va voir les moyens d'action de l'administration. Donc deux moyens d'action euh, qui sont à disposition de l'administration. Le moyen d'action unilatéral, qui est le moyen d'action classique de l'administration, à savoir les actes administratifs unilatéraux. Donc on va voir euh, bah, qu'est-ce que c'est finalement qu'un acte administratif unilatéral, euh, les différentes classifications qui existent à ce sujet et comment il est élaboré, exécuté. Et puis on va également voir euh, comment finalement il peut être amené à disparaître. Et le deuxième moyen d'action de l'administration, c'est un moyen d'action contractuel. Ça renvoie en fait au contrat administratif. Et on va voir euh, donc la définition évidemment des contrats administratifs. On va plonger dans le régime juridique et on va euh, essayer euh, de comprendre les recours contentieux possibles en cas de conclusion d'un contrat administratif. Avant-dernier thème, la responsabilité administrative. Euh, une section du cours qui est très, très essentielle pour comprendre euh, dans quelles circonstances, euh, selon quelles conditions, l'administration peut être tenue responsable de ses actions et de ses décisions. Donc on va euh, étudier d'abord euh, les principes hein, de la responsabilité administrative. On va découvrir ensemble les normes fondamentales qui régissent bah, cette notion complexe et comment elle s'applique dans différents contextes. 
Et ensuite, on va se pencher sur la responsabilité pour faute. Responsabilité pour faute, c'est quoi eh ben, C'est euh, l'hypothèse où l'administration est jugée responsable en raison d'un acte erroné ou d'une négligence. Donc on va voir euh, comment on détermine sa, cette responsabilité pardon, et évidemment les conséquences qui en découlent. Et toujours dans la responsabilité administrative, le dernier sous-thème, ça sera la responsabilité euh, sans faute. Euh, C'est des cas de figure un petit peu plus résiduels où l'administration, elle va être tenue responsable, même en l'absence de faute. Donc on va voir les situations précises où ça peut se produire et euh, selon quelles modalités, finalement, on va mettre en œuvre la responsabilité sans faute. Dans l'ensemble, euh, le thème, il a pour objectif de vous permettre de mieux comprendre comment l'administration est tenue de rendre des comptes pour ses actions et ses décisions et comment ces différents mécanismes de responsabilité fonctionnent dans la pratique. Et enfin, le dernier thème, thème numéro 7, les recours contentieux en droit administratif. Donc, c'est une partie du cours qui va explorer les moyens par lesquels euh, les administrés, les justiciables peuvent contester les décisions administratives devant les tribunaux de l'ordre administratif. Donc on va voir euh, parmi ces recours le recours de plein contentieux, qu'on appelle encore le recours de pleine juridiction, et qui permet à une juridiction administrative de se prononcer sur le fond de l'affaire en vérifiant la légalité de la décision administrative et en réparant surtout le cas échéant l'éventuel préjudice qui aura été subi par le demandeur. Ensuite, on va voir le célébrissime recours pour excès de pouvoir, recours euh, par excellence hein, du droit administratif qui permet de contrôler la légalité des actes administratifs et euh, qui peut conduire à leur annulation si jamais ils sont jugés illégaux. On va également voir aux côtés de ces deux recours euh, symboliques du droit administratif les grandes règles de la procédure administrative contentieuse. Donc, On va voir en gros les règles procédurales qui encadrent la manière dont les recours sont portés devant les tribunaux administratifs. Et enfin, on va terminer par dans ce thème par l'étude des procédures d'urgence dans le contentieux administratif. Des procédures d'urgence qui permettent vous l'aurez compris, un règlement rapide des litiges lorsque, évidemment, l'urgence le justifie. Donc, en étudiant ce thème, le thème numéro 7 sur les recours contentieux en droit administratif, euh, vous acquérez une compréhension approfondie des voies de recours disponibles pour contester les décisions administratives et euh, de la manière dont ces recours sont gérés par notre système juridique.